Bonjour. Dans le précédent épisode, nous avons vu le principe de l'utilisation de la correction gamma. Cette fois-ci, nous allons voir l'électronique de la puce gamma que l'on trouve dans les cartes Tekon du téléviseur LCD. La puce gamma sur cette carte Tekon est reconnaissable par une série d'indices. D'abord par la référence qui est inscrite dessus. Avec cette inscription, on peut retrouver sur le web la documentation technique ou datasheet. Deuxièmement, on note autour du circuit intégré la présence d'une multitude de résistances. La datasheet ici nous renseigne que la puce peut gérer jusqu'à 18 voltages différents. Comme on peut le voir en haut de cette carte, il existe clairement l'inscription du mot gamma. Et juste à côté, il y a une numérotation allant de 1 à 18 avec des points couleur orange correspondant à des points test pour mesurer les 18 voltages du gamma. Remarquez que toutes les pistes du gamma se dirigent vers les deux connecteurs du TECON au panel LCD. Lorsque l'on regarde la documentation technique d'une puce gamma, on voit que c'est un assemblage de plusieurs amplificateurs opérationnels regroupés dans un même circuit intégré. Sur la datasheet en version anglaise, la puce gamma est appelée « Channel Voltage Reference Generator » ou « Channel Voltage Buffers ». La traduction française donne un générateur de gamma tension pour écran TFT LCD. Comme la puce vue tout à l'heure sur la carte Tekon, celle-ci compte 18 circuits dédiés aux tensions gamma et un autre amplificateur opérationnel réservé pour le voltage VCOM, d'où les chiffres que l'on trouve inscrits sur la datasheet du composant 18 plus 1. Pour la compréhension de ce sujet, il est nécessaire de voir ce qu'est un amplificateur opérationnel ou AOP, qu'on appelle aussi un amplificateur linéaire intégré ALI en abréviation. Si on prend comme exemple un circuit intégré comportant un seul AOP comme le LM741, on voit dans la documentation technique qu'il s'agit en réalité d'un circuit complexe miniaturisé. Il est composé surtout de transistors, ici plus d'une vingtaine, plusieurs résistances, et dans cet exemple, il existe un condensateur. L'AOP est représenté sur les schémas de cette façon selon la norme américaine. Il a la forme d'un triangle avec une pointe orientée vers la droite. Il a deux entrées, l'une positive et l'autre négative, et une seule sortie. Le pôle positif, c'est l'entrée dite non inverseuse, et le pôle négatif, c'est l'entrée inverseuse. Il a d'autres représentations comme celle de la norme européenne, mais en pratique, elle n'est pas utilisée on la trouve très peu dans les dessins techniques des constructeurs. L'ampli opérationnel est un composant actif, c'est-à-dire qu'il nécessite une alimentation. Cette alimentation est faite avec un courant continu. D'un côté, il va y avoir une alimentation positive notée VDD, parfois elle est notée plus VCC. De l'autre côté, il a une alimentation négative ou nulle. Elle prend le nom de VEE lorsque la tension est négative et VSS lorsqu'elle est nulle. Quand la tension est nulle, ceci revient à le raccorder à la masse. On emploie VCC et VE pour les AOP bipolaires. Le C, c'est pour le collecteur du transistor et le E, c'est son émetteur. La terminologie VDD et VSS est en général réservée aux AOP à effet de champ ou MOSFET. Le D, c'est pour le drain et le S pour la source. Lorsque l'ampli est raccordé à la masse, on dit qu'il a une alimentation simple. En anglais, est utilisé le terme de « single supply ». Par contre, lorsque la tension prend une valeur négative, moins VCC, on dit que l'ampli fonctionne en alimentation double. C'est le « dual supply » en anglais. Lorsque la tension positive est différente de la tension négative, on dit que l'alimentation est asymétrique. L'alimentation est dite symétrique quand la valeur de moins VCC est identique à plus VCC, mais avec une polarité inversée. Dans un AOP dit parfait, c'est-à-dire avec zéro défaut, il n'y a pas de courant à son entrée car il a une impédance ou résistance interne infinie. En sortie, il peut y avoir un courant dont la valeur dépendra de la charge. Ce courant provient de l'alimentation propre de l'ampli. Dans la réalité, les AOP utilisés ne sont pas parfaits. Il y a tout de même à l'entrée un passage de courant très faible de quelques micro ou nano ampères. Les amplificateurs opérationnels fonctionnent selon deux modes. Il y a un mode appelé linéaire et un autre non linéaire. Dans le mode de fonctionnement linéaire, la tension de sortie VS peut prendre de multiples valeurs. Ces valeurs sont comprises entre la tension maximale plus VCC et minimale moins VCC ou 0 si le composant est connecté à la masse. 
dans le mode de fonctionnement non linéaire, la tension de sortie VS ne peut prendre que deux valeurs, soit plus VCC ou moins VCC. Si la tension non inverseuse V plus est supérieure à la tension inverseuse V moins, VS est égal à V plus. Dans le cas contraire, si la tension non inverseuse V plus est inférieure à la tension inverseuse V moins, alors V sortie égale à V moins. Maintenant, si l'entrée inverseuse est reliée à la sortie grâce à un circuit, on dit qu'il y a une réaction négative ou une contre-réaction. L'AOP fonctionne ici en mode linéaire. Dans le cas où les entrées de l'ampli n'ont pas de connexion avec la sortie, on dit qu'il est en boucle ouverte. Par contre, lorsqu'il existe une liaison directe ou via des composants entre l'entrée non inverseuse et la sortie, on dit qu'il y a une réaction positive. L'AOP configurée en boucle ouverte ou avec un circuit de réaction positive fonctionne en mode non linéaire. Dans la puce gamma, chaque ampli opérationnel est câblé avec une contre-réaction ou réaction négative, comme on le voit sur ce schéma. L'entrée non inverseuse est reliée à un générateur de courant. Ce type de circuit a plusieurs appellations. On l'appelle montage suiveur de tension ou montage adaptateur d'impédance ou encore étage tampon. En anglais, on trouve le voltage follower et voltage buffer. L'intérêt de ce montage est multiple. Il permet de fournir un courant en sortie qui peut être important sans en prélever à la source. Ce circuit n'atténue pas un signal en entrée. Au contraire, on le retrouve tel qu'il est en sortie. La tension en sortie est identique à la tension de l'entrée. La charge en sortie n'a pas d'incidence sur la valeur de la tension de sortie. Si la tension d'entrée VE est égale à la tension de sortie VS, alors pourquoi s'encombrer d'un tel montage on voit sur cette carte Tekon qu'il y a autour de la puce gamma une série de résistances. Lorsqu'on regarde le schéma sur une datasheet, on voit que les résistances sont mises en série et constituent un pont diviseur de tension. Donc en réalité, les tensions gamma sont produites dans cet exemple en dehors de la puce gamma grâce à un pont diviseur de tension. Les tensions gamma générées vont ensuite transiter via les amplis opérationnels de la puce gamma vers une autre puce située en aval et à coller à l'écran. Cette puce sert à piloter l'affichage des colonnes en contrôlant la source du transistor TFT situé dans l'écran. La puce est appelée en anglais driver source ou driver colonne. Cette puce gamma a donc pour fonction de séparer les voltages produits par le pont diviseur de tension et la puce qui contrôle l'affichage des colonnes. Pour mieux comprendre l'intérêt de ce montage, voyons ce qui se passerait au niveau de la tension de sortie si on utilisait uniquement un pont diviseur de tension constitué de résistances. Au minimum, il faut deux résistances mises en série pour obtenir un pont diviseur de tension. La formule de la tension de sortie est affichée à l'écran. Elle va dépendre de la valeur des résistances. Lorsqu'on utilise un pont diviseur de tension, c'est que l'on va alimenter derrière un autre circuit qu'on appelle aussi une charge et que l'on va noter ici R3. Cette charge va se trouver montée en parallèle avec la résistance R2. Si la valeur de la charge R3 change, ceci entraînera un changement de la résistance équivalente. Du coup, la tension de sortie se trouvera modifiée. Dans les écrans TFT, il y a un condensateur pour chaque sous-pixel. Cette grande charge capacitive risque de faire fluctuer les tensions si le pont diviseur de tension était directement relié à cette charge. Donc, pour conserver la stabilité de cette tension, quelle que soit la valeur de la résistance de charge, on sépare les deux circuits avec un montage suiveur de tension qui fait appel à un ampli opérationnel configuré ainsi. L'autre intérêt de ce circuit est de fournir un courant en sortie qui peut être important sans en prélever à la source. Maintenant, à quoi vont servir ces différentes tensions gamma Dans une vidéo précédente dédiée à l'architecture interne d'un écran TFT, on a vu le schéma électrique représentant un sous-pixel sur ce schéma, on trouve le transistor TFT dessiné comme un MOSFET. Il y a une capacité de stockage et le cristal liquide est représenté comme un condensateur. Pour rappel, un condensateur est fait d'une double armature conductrice séparée entre elles par un matériau isolant. C'est ce que l'on retrouve dans la cellule enfermant le cristal liquide. Autour, il y a une double armature conductrice faite avec un matériau transparent à base d'ITO séparé au milieu par une double couche d'isolant faite de polyimide. Comme cette capacité de cristal liquide ne tient pas correctement la charge, on lui a ajouté un vrai condensateur monté en parallèle pour tenir la charge jusqu'au changement du voltage sur la capacité du cristal liquide. 
On sait que chaque pixel de l'écran est composé de trois sous-pixels représentant les trois couleurs primaires, le rouge, vert et bleu. Sur l'une des plaques conductrices va être appliquée la tension gamma et sur l'autre plaque sera appliquée la tension de référence appelée Vcom. Le courant électrique va créer un champ électromagnétique, ce qui va modifier l'orientation du cristal liquide emprisonné entre les deux plaques. C'est cette modification de l'orientation du cristal liquide qui va faire varier l'intensité de la lumière passant par chaque sous-pixel. La puce driver source qui contrôle les colonnes, outre les tensions gamma, elle reçoit aussi les données images à afficher sous forme de data codée numériquement. On a vu dans la précédente vidéo que si l'on utilise un codage sur 8 bits, on peut obtenir de 0 à 255 nuances différentes pour chaque couleur rouge, vert et bleu. Les trois couleurs combinées ensemble donnent 256 élevé à la puissance 3, ce qui permet d'obtenir plus de 16 millions de nuances de couleurs différentes. Pour décrire ces différentes nuances de couleurs, on utilise plutôt les termes d'échelle de niveau de gris ou grayscale en anglais. La puce driver source va appliquer une tension gamma différente selon la valeur numérique de l'image à afficher. Donc la tension gamma sert à contrôler le cristal liquide et faire passer la quantité volue de lumière pour obtenir la couleur adéquate en lui appliquant un facteur de correction gamma. Autre particularité à savoir concernant le cristal liquide est qu'il ne faut pas lui appliquer la même tension avec la même polarité sur une longue période car cela risque de le polariser comme un aimant et lui faire perdre ses propriétés optoélectriques, c'est-à-dire perdre sa capacité à modifier l'orientation du cristal liquide en fonction du champ électrique qu'on lui applique. La technique utilisée pour éviter cet inconvénient est d'inverser la polarité qui est appliquée sur la cellule du cristal liquide. Que l'on applique plus V ou moins V, cela n'a pas d'influence sur la quantité de lumière qui traversera le cristal liquide. Pour aboutir à ce changement de polarité, rentre en jeu ici la tension appelée Vcom, parfois notée VCM sur les schémas. La tension Vcom qui vient de la carte Tcon ne passe pas par la puce qui pilote la source, mais va directement à l'une des plaques conductrices qui relie directement tous les pixels de l'écran à un même voltage, d'où l'autre nom de cette plaque d'électrode commune. Pour mieux comprendre le rôle du voltage Vcom et des tensions gamma, on va se servir d'un graphique. Sur la ligne horizontale est représentée l'échelle de niveau de gris codé sur 8 bits avec des valeurs allant du 0 qui est la couleur noire à 255 qui est la couleur blanche. Sur l'axe vertical sont notées les tensions gamma et le Vcom. Les courbes obtenues en cet aspect, on voit que la tension Vcom est au milieu des tensions gamma et elle a une valeur à peu près la moitié de la tension AVDD. En général, le Vcom est entre 5 à 7 volts. Le Vcom va servir comme une valeur référence. Les tensions gamma qui sont au-dessus du Vcom, c'est-à-dire ici les tensions gamma de 1 à 5, sont considérées comme des tensions à polarité positive. Et les tensions en dessous du Vcom de 6 à 10 sont considérées comme des tensions à polarité négative. Par exemple, sur ce graphique, le gamma 4 qui est au-dessus du Vcom, donc la polarité positive, correspond à 192 sur l'échelle des nuances de gris. Le gamma numéro 7, lui, se trouve sous le Vcom, donc la polarité négative correspond aussi à la valeur 192 sur l'échelle du niveau de gris. Le changement de la polarité des pixels peut se faire de plusieurs manières. L'image à afficher est subdivisée en un certain nombre de lignes et de colonnes. Il y a la méthode d'inversion de la trame. La polarité de tous les pixels est modifiée en même temps et cela à chaque affichage d'une nouvelle trame ou frame en anglais. Si la fréquence d'affichage est de 60 images par seconde, 30 images seront affichées avec une polarité positive et 30 avec une polarité négative, mais de manière alternée. Autre méthode, on a l'inversion de ligne. Une ligne a par exemple une polarité positive, la suivante a une polarité négative, et ainsi de suite. Il y a la méthode d'inversion de colonne avec le même principe, une colonne est positive, la suivante est négative. La dernière méthode qui donne le meilleur résultat, en enlevant le phénomène de scintillement de l'image lié au changement de polarité, est d'alterner la polarité entre chaque pixel. Voilà pour le côté théorique. Maintenant, en pratique, lorsqu'on lit une data sheet d'une puce gamma, on voit écrit le nombre de canaux que comprend la puce. Ici, on a trois exemples. Pour la première référence, il existe 12 amplis opérationnels réservés à 12 tensions gamma et un ampli réservé pour la tension Vcom. Pour la deuxième référence, il y en a 18 pour le gamma et 1 pour le Vcom. 
La troisième référence est un peu particulière par rapport aux deux précédentes. Il y a 14 tensions gamma, mais leur production est dite programmable et nous allons voir tout à l'heure cette particularité. Pour les deux premières références, les tensions gamma ne sont pas programmables mais fixes. Voici les schémas extraits de la datasheet d'une puce gamma de type AS19, qui est la somme de 18 gamma plus 1 Vcom. Au premier abord, le schéma semble compliqué, mais en le regardant de plus près, ce n'est pas aussi compliqué. Il y a en tout 19 amplis opérationnels, représentés par un triangle. Ici, pour numéroter chaque ampli, on a choisi de leur affecter une lettre de l'alphabet de A à N, accompagnée de la lettre I de Input, qui est l'entrée, et en sortie, les mêmes lettres, mais accompagnées de la lettre O pour Output ou Sortie. Dans la datasheet, on trouve un exemple de câblage avec cette puce. On va zoomer dessus. On voit bien en amont, c'est-à-dire au niveau de l'entrée de la puce, il existe un pont diviseur de tension fait d'une multitude de résistances mises en série. En entrée du pont diviseur, on a la tension AVDD, qui va être subdivisée pour obtenir les différentes tensions gamma. En sortie, on voit aussi des résistances, mais celles-ci ont une valeur inscrite 0R, c'est-à-dire de 0 ohm, ce qui équivaut à une résistance fusible. Notez que sur les documentations techniques, le terme AVDD peut avoir d'autres noms comme VDDA, VDA, VSA, HVAA ou V source. En général, AVDD a une valeur entre 10 et 20 volts avec un fort ampérage. Pour rappel, la tension AVDD est produite dans la carte Tekon par le convertisseur DC-DC grâce à un circuit appelé hacheur parallèle ou boost converter. En pratique, lorsque l'on mesure les tensions gamma sur une carte Tekon, on doit trouver des valeurs différentes entre chaque tension et cela d'une manière décroissante. Cette logique vient du pont diviseur de tension. La toute première tension est la plus élevée, puis la tension suivante est abaissée par une autre résistance, et ainsi de suite jusqu'à la dernière résistance du pont diviseur. Bien entendu, si l'on prend les mesures dans l'autre sens, les valeurs seront croissantes. Dans le cas des puces gamma non programmables, on doit trouver les mêmes valeurs de tension en entrée comme en sortie de la puce gamma, car comme on l'a vu, la puce gamma ne fait que faire suivre la tension. Si en sortie on trouve une ou plusieurs valeurs anormales, il faudra vérifier les tensions en entrée directement sur les résistances du pont diviseur de tension. Ceci permet de déterminer si l'anomalie est liée à une résistance défectueuse du pont diviseur de tension ou bien c'est la puce gamma qui est défectueuse. Les points test du gamma ne sont pas toujours inscrits de manière claire sur les cartes Tekon comme dans le précédent exemple. On trouve d'autres inscriptions qui sont en général une abréviation du mot gamma. On peut trouver par exemple comme inscription GMA, GM, VGM, V c'est pour voltage et GM c'est la contraction du mot gamma. Sur la documentation technique de certaines puces gamma, elles sont marquées comme programmables. Elle n'utilise pas de pont diviseur de tension. La datasheet de la référence suivante stipule que la puce peut générer 14 valeurs de tension gamma dont les valeurs sont obtenues par programmation et elle fournit 4 tensions de référence fixe, donc non programmable. La conception interne est plus complexe comparativement aux puces gamma classiques. Le principe de la puce gamma programmable est de créer les différentes valeurs de tension du gamma par l'intermédiaire d'un microprocesseur. L'avantage de cette technique est de pouvoir modifier la valeur des tensions par simple programmation, tandis que dans une puce gamma classique, cela n'est pas possible car la valeur des différents voltages est fixée par les résistances du pont diviseur de tension. Dans cette puce programmable, les tensions sont obtenues en convertissant des données numériques en valeurs analogiques grâce à un circuit convertisseur de digital à analogique, connu sous l'acronyme anglais de DAC. Sur le tableau suivant, Extrait de la datasheet, on trouve une proposition de réglage et de correspondance entre les différentes valeurs. Par exemple, les données numériques de la première ligne est codée avec 8 bits. Tous les chiffres sont à 0. Cette donnée correspondra sur l'échelle des nuances de gris à la valeur 0, qui est la couleur noire. Le DAC se chargera de sortir deux voltages différents, un pour la polarisation positive et l'autre pour la polarisation négative. Dans cette puce, outre les DAC, on trouve d'autres circuits comme le registre LATCH, des amplis opérationnels configurés en suiveur de tension, et il existe un bus informatique servant de communication appelé I2C. 
En plus des 14 tensions programmables, la puce prise comme exemple gère 4 tensions qui vont servir de référence. Elles ne seront pas programmables, leur valeur sera fixe et obtenue grâce à un pont diviseur de tension. Il y a deux valeurs de référence pour les tensions gamma à polarité positive situées au-dessus du VCOM et deux autres pour les tensions gamma à polarité négative. Pour la terminologie des inscriptions utilisées, REF est une abréviation de référence. Le H c'est pour high, c'est-à-dire haut. L c'est low, traduit bas. Et le U pour up, traduit supérieur. Ici, on a une carte T-Code avec une puce gamma programmable. Le nombre plus restreint de résistances à proximité de cette puce donne déjà une idée sur le type de puce gamma employée. On trouve aussi les inscriptions concernant les quatre tensions en référence que l'on vient de voir. Autre élément qui confirme que la puce est du genre programmable est de trouver dans la datasheet les libellés SDA pour la ligne de données et SCL pour le signal de l'horloge. Dans certains cas, comme dans les moniteurs d'écran de PC, la correction gamma ne fait pas appel à un dispositif électronique spécialisé comme la puce gamma. Cette correction gamma se fait par l'intermédiaire d'un logiciel. D'abord, les données images sont stockées dans une mémoire tampon ou buffer en anglais afin de leur attribuer de nouvelles valeurs. Pour cela, on utilise une table de correspondance connue sous l'abréviation LUT, qui est l'acronyme anglais de Lookup Table. Sur la première colonne sont inscrites les valeurs d'entrée et sur la seconde sont inscrites les nouvelles valeurs à attribuer. On arrive à la fin, j'espère que les explications ont été claires. Au revoir et à une prochaine vidéo.